Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Son yıllarda dijital teknolojiler hayatımızın neredeyse her alanında yer almaya başladı. İnternet, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı ev cihazları, otomobiller ve daha pek çok cihaz ve teknolojik araç günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. İletişimde, iş hayatında, eğitimde, sağlık sektöründe, alışverişte, seyahatte ve hatta eğlence ve boş zaman aktivitelerinde bile dijital teknolojiler kullanılıyor. İnternet sayesinde dünya genelindeki insanlarla anında iletişim kurabiliyor, işlerimizi uzaktan yönetebiliyor, bilgiye kolayca erişebiliyoruz. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerse her an her yerde çalışmamızı, eğlenmemizi, iletişim kurmamızı ve bilgiye erişmemizi sağlıyor. Dijital teknolojiler sağlık sektöründe de büyük bir dönüşüm yaratıyor. Sağlık takibi için giyilebilir cihazlar, teşhis ve tedavi için yapay zeka ve robotik teknolojileri gibi yeni araçlar ortaya çıkıyor. Online alışveriş sayesinde dünya genelindeki ürünlere erişmek mümkün olurken online oyunlar ve eğlence platformları da hayatımızın bir parçası haline geldi. Bununla birlikte dijital teknolojilerin her alanda kullanımı bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte özel hayatın gizliliği, siber suçlar, bilgi güvenliği ve diğer bazı risklerle karşılaşmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle dijital teknolojilerin kullanımı konusunda dikkatli olmak ve doğru kullanımı teşvik etmek önemli. Bu videoda son yıllarda popüler olan dijital detoks kavramını ve hayatımızı adeta bir ahtapot gibi sarmalayan dijital teknolojilerden nasıl arınabileceğimizi ele alıyoruz. Dijital detoks nedir? Dijital detoks teknolojik cihazlardan uzaklaşarak kendimize zaman ayırmak anlamına gelen bir terim. Bu süre zarfında telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan uzaklaşarak sosyal medya, e-posta gibi dijital uyarıcıları minimum seviyeye indiririz. Teknoloji kullanımının getirdiği yoğunluk ve bağımlılık hissinden kurtulmak için belirli bir süre boyunca teknolojiden uzaklaşmayı amaçlayan bu detoksta akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, sosyal medya, e-posta ve diğer dijital cihazlarla ilişkimizi minimuma indirmeyi amaçlarız. Dijital detoks neden yapılmalı? Dijital detoksun amacı teknolojinin yoğun kullanımının yol açabileceği stresi azaltmak, daha fazla odaklanma ve konsantrasyon sağlamak, daha yüksek bir üretkenlik seviyesi elde etmek, uyku kalitesini artırmak ve sosyal bağlantıları güçlendirmektir. Detoks derken elbette kendinizi dünyadan soyutlayın, teknolojiyi tamamen hayatınızdan çıkarın demiyoruz. Bunu yapmak için belirli zaman aralıkları belirleyebilir, bu sürelerde teknolojik araç gereçlerle ilişkinizi sınırlayabilirsiniz. Size sağladığı avantajları gözden kaçırmadan teknolojiyi kontrolünüz altına almanız ve ona bağımlı olmamanız gerektiğini hatırlamanız açısından bu detoksu uygulamanız faydalı olabilir. Dijital detoksun olumlu etkileri nelerdir? Dijital detoksun birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bunların en başında zihninizi dinlendirmesi, stresi azaltması ve daha iyi bir uyku kalitesi sağlaması gelmektedir. Dijital cihazların kullanımı beyin aktivitesini artırabilir ve melatonin hormonunun salınımını engelleyebilir. Bu nedenle dijital detoks yaparak daha iyi bir uyku kalitesi elde etmek mümkündür. Teknolojik aletlerle zaman öldürmekten kaçınarak daha fazla vakit kazanabilir ve böylece daha fazla üretkenlik sağlayabilirsiniz. Dijital detoks sayesinde gerçek dünya ile daha fazla bağlantı kurabilir, sosyal ilişkilerinizi güçlendirebilir ve yaratıcı düşüncelerinizi geliştirebilirsiniz. Dijital cihazlara ne kadar bağımlı olursanız gerçek dünya etkileşimleriniz, yüz yüze iletişimleriniz o ölçüde azalacaktır. Dijital detoks yapmak fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Çünkü araştırmalar göstermektedir ki dijital cihazların sürekli kullanımı depresyon, kaygı ve stres gibi zihinsel sağlık sorunlarını arttırmaktadır. Dijital bağımlılıktan kurtulmak daha fazla hareket etmenizi de sağlayacak, egzersizlere daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Dijital detoksun bir başka pozitif tarafı da daha iyi bir odaklanma ve konsantrasyon sağlayacak olmasıdır. Dijital detoksa nasıl başlanır? Peki dijital detoksa nasıl başlamalıyız, neler yapmalıyız? 
Dijital detoks, dijital cihazları ve teknolojik bağımlılıkları azaltmak veya ortadan kaldırmak için bir dizi adım ve stratejileri içeren bir süreçtir. Öncelikle bir plan hazırlamanız gerekmektedir. İlk olarak dijital detoks sürecinde ne yapmak istediğinizi belirleyin. Bu, dijital cihazlarınızı kullanmadaki amaçlarınızın ve hedeflerinizin ne olduğuna dair bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır. Dijital ayak izinizi inceleyerek hangi cihazlara, uygulamalara ve web sitelerine ne kadar süre harcadığınızı gözlemleyebilirsiniz. Bu size hangi alanlarda değişiklik yapmanız gerektiği konusunda bir fikir verebilir. Dijital detoksunuzun ne kadar süreceğini ve hangi adımları atacağınızı planlayın. Örneğin hangi uygulamaları silmek istediğinizi veya hangi cihazları kullanmaktan kaçınacağınızı belirleyin. Dijital cihazlardan uzaklaşmak, zamanınızın nasıl geçeceğine dair farklı bir planlama gerektirir. Alternatif etkinlikler düşünerek bu süreçte kendinizi farklı aktivitelerle meşgul edebilirsiniz. Yürüyüş yapmak, kitap okumak, meditasyon yapmak, arkadaşlarınızla buluşmak gibi sosyal aktiviteler yanında ayrıca el işi yapmak, müzik dinlemek, doğada zaman geçirmek gibi aktiviteler de dijital detoks sürecinde yapabilecekleriniz arasında. Dijital detoks bir günde olacak bir şey değildir, bunu aklınızdan çıkarmayın. Acele etmeden küçük adımlarla başlayın ve zaman içinde hedeflerinizi büyütün. Dijital cihazlarınızdan tamamen uzaklaşmak zorunda değilsiniz. Belirli bir saat aralığında, örneğin yatmadan önce veya sabah kahvaltısı sırasında dijital cihazlarınızı kullanmaktan kaçınabilirsiniz. Dijital cihazlarınızı kullanmadığınızda sessize alın veya tamamen kapalı tutun. Bu size dijital uyarılardan uzaklaşmanıza ve daha az stresli bir ortamda kalmanıza yardımcı olacaktır. Bu süreçte kendinize izin vermek de önemli. Dijital cihazlardan uzak kalmak bazen zor olabilir ve hatalar yapabilirsiniz. Kendinize izin vererek bir sonraki adıma geçmek için yeni bir deneyim kazanabilirsiniz. Dijital detoks yaparken sosyal medyada bunu paylaşmak size dijital cihazlarınıza geri dönmeniz için baskı yapabilir. Bunun yerine dijital detoksunuzu özel bir şey olarak kabul edin ve sadece size özel bir deneyim olarak yaşayın. Dikkat etmeniz gerekenler Dijital bir perhize niyetlendiyseniz dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Öncelikle dijital cihazlardan uzaklaşırken panik yapmamalısınız. Bazı insanlar için bu normal bir tepkidir ve zamanla azalacaktır. Genellikle bu paniğe sebep olan şey detoksu başlatmadan önce planlama yapmamaktır. Hangi cihazlardan kaçınacaksınız, ne kadar süre detoks yapacaksınız? Bunlar dijital detoks sürecinde size rehberlik edecek önemli sorulardır. Dijital detoksa başlamadan önce cihazlarınızı bir kenara bıraktığınızda sizi rahat hissettirecek alternatif aktiviteleri de planlamış olmanız gerekir. Aksi halde bir boşluğa düşme hissi yaşayabilir ve zihinsel sağlığınızda negatif etkilerini görebilirsiniz. Çünkü dijital cihazlar bağımlılık yaratan birçok özellik ve uyarıcı barındırır ve bu nedenle bazı insanlar detoks yaparken kendilerini huzursuz ve endişeli hissedebilirler. Böyle hisler oluştuğunda detoksu bir anksiyete kaynağı olarak görmeden önce bunun size sağlayacağı faydalara odaklanmanız önemlidir. Dijital detoks yaparken çevrenizdeki insanlarla daha fazla zaman geçirme fırsatı bulacaksınız. Bu, sosyal bağlarınızı güçlendirmek için harika bir fırsattır ve kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyebilir. Fakat çevrenizdeki insanların dijital bağımlılıklarının sizi yolunuzdan döndürmesine de müsaade etmemelisiniz. Sonuç olarak dijital detoks, dijital cihazlardan uzaklaşarak hayatınızı yeniden dengede tutmanızı sağlayabilir. Başarılı bir detoks süreci daha az stres, daha fazla üretkenlik ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı ile sonuçlanabilir. Videoyu beğendiyseniz hayat ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.